Ciao a tutti e bentornati sul mio canale, oppure benvenuti se questa è la prima lezione che guardate qui sul mio canale. Oggi vorrei fare con voi un altro esercizio di osservazione e analisi della lingua. Il punto focale della nostra analisi sono i pronomi oggetto. Ho selezionato una scena di un film che guarderemo insieme, il cui dialogo contiene i pronomi diretti e i pronomi indiretti. Perché sono importanti i pronomi quando parliamo? I pronomi possono sostituire un elemento della frase per evitare inutili ripetizioni, ma possono anche essere usati per riferirsi a degli elementi che sono presenti nel contesto comunicativo. Quindi i pronomi sono una parte del discorso estremamente importante. Perciò dobbiamo capire come usarli bene. Se non avete mai studiato i pronomi diretti e i pronomi indiretti, vi invito a guardare le lezioni di grammatica su questi due argomenti. Troverete i link nella descrizione del video qui sotto. Oggi analizziamo la lingua, quindi cerchiamo di capire come si usano questi pronomi diretti e indiretti in contesto, però sarebbe meglio sapere già alcune informazioni sui pronomi diretti e indiretti. Questo video è quindi un'esercitazione. Ho scelto di usare una scena del film Perfetti Sconosciuti del 2016 di Genovese. Questo film è molto interessante per chi studia l'italiano perché c'è moltissimo dialogo in cui sono presenti tanti elementi grammaticali che possono essere osservati e analizzati in contesto. Forse non è il film più facile da seguire perché appunto i personaggi si trovano tutti intorno ad un tavolo e semplicemente parlano tra di loro facendo riferimento ad altri episodi di vita, quindi non c'è movimento, non c'è azione. Può essere complesso da seguire in generale, però comunque ci proviamo perché può essere un esercizio interessante. Per chi non avesse visto il film, il film parla di un gruppo di amici che si ritrovano a cena, come al solito, decidono di leggere e condividere i messaggi che arrivano sui loro cellulari durante la cena e quindi vengono a galla segreti, cose non dette, bugie, eccetera, e questo incrina i rapporti tra gli amici. Non aggiungo altro sulla trama perché se non l'avete visto vi invito a farlo. Guardiamo la scena e ascoltiamo. Ok, allora facciamo un gioco. Che gioco? Eh, scopriamolo. Vai. Mettiamo qua tutti i nostri cellulari. E poi? Eh, per la durata della cena, messaggi, whatsapp, telefonate, quel che arriva, arriva. Dai, leggiamo e ascoltiamo insieme. Tanto noi non abbiamo segreti, no? Ma che gioco è? Vabbè, ma magari è divertente. Allora dai, facciamolo, su. Ma che facciamo? Questo è il mio. Quanto Lucilla sta a casa? Ah, Lucilla, lo farei comunque. Te credo. Dopo le sette neanche tua madre ti chiama. <ride> Ma che gioco è questo, Eva? Divertente. A me non mi sembra tanto. Forse perché hai qualcosa da nascondere. Io ho paura che tu possa avere qualcosa da nascondere. Io se hai un amante non lo voglio sapere. Se avessi un amante non avrei proposto questo gioco. Oppure proprio perché ce l'hai vuoi essere scoperta. Allora, il primo pronome oggetto che incontriamo è lo. Pronome oggetto diretto. Perché? C'è un pronome oggetto diretto perché il verbo è scoprire. Scoprire è un verbo transitivo e quindi scoprire che cosa? Che gioco è? Perciò qui dobbiamo mettere un pronome oggetto diretto, in questo caso lo. In questo esempio lo non fa riferimento esattamente al gioco, ma al fatto di scoprire che gioco è, ok? Quindi lo può anche far riferimento a dei concetti, a qualcosa di astratto. Scopriamo che cosa dobbiamo fare. È per la durata della cena, messaggi, whatsapp, telefonate, quel che arriva arriva, dai, leggiamo e ascoltiamo insieme. 
Tanto noi non abbiamo segreti, no? Ma che gioco è? Vabbè, ma magari è divertente. Allora dai, facciamolo, su! Allora, qui ritroviamo il pronome diretto, lo. Cioè, facciamo questo gioco. Il gioco consiste nel condividere messaggi, whatsapp, telefonate, tutto ciò che arriva sui cellulari. Quindi questo è il gioco. Perciò, quando il personaggio dice facciamolo, significa condividiamo i messaggi, le telefonate, eccetera. Andiamo avanti. Ma che facciamo? Questo è il mio. Qui lui sta mettendo il suo cellulare sul tavolo. Tanto Lucilla sta a casa. Lo farei comunque. Ritroviamo lo, che fa sempre riferimento al fatto di condividere le telefonate e quindi fa riferimento al gioco. Fa anche riferimento, in senso lato, al gesto che lui fa di mettere il cellulare sul tavolo. Perché mettere il cellulare sul tavolo significa che lui vuole giocare. Quindi in questo caso fa tutto parte della comunicazione. C'è sia la comunicazione verbale sia la comunicazione non verbale. Quindi quello che lui dice viene accompagnato dal gesto. Andiamo avanti. Ti credo, dopo le sette neanche tua madre ti chiama. In questa frase vediamo due pronomi. Sono identici nella forma questi due pronomi, ma in realtà il primo è indiretto, il secondo è diretto. Perché? La risposta è nei verbi. Il verbo credere vuole essere seguito dalla preposizione a. Perciò io dico credo a te, credo a lei, credo a qualcuno. E quindi in questo caso ti credo significa credo a te. Questa espressione ti credo è un modo di dire che significa ovvio, certamente, ovvio che lo faresti, certo che lo faresti, non ti chiama mai nessuno la sera e quindi non hai paura che arrivino dei messaggi o delle telefonate incriminanti. Invece il verbo chiamare è transitivo perché diciamo chiamare qualcuno senza preposizione tra il verbo e l'oggetto. Perciò ti è un pronome diretto, sempre di seconda persona singolare, ma è un pronome diretto perché chiamare è transitivo. Andiamo avanti. Allora qui osserviamo l'uso del pronome mi. In questo caso che tipo di pronome è? Diretto o indiretto? Dobbiamo sempre vedere il verbo della frase. Il verbo è sembrare. Allora, il verbo sembrare è un verbo impersonale ed essendo impersonale è anche intransitivo, quindi sembrare a qualcuno. C'è la preposizione e quindi qui mi è un pronome indiretto perché mi sembra significa sembra a me. Abbiamo anche un piccolo aiuto perché il personaggio ripete a me non mi sembra. Questo è un elemento tipico del parlato informale, non controllato, in cui si ripete la stessa cosa ma con una forma diversa. Se volessimo riformulare questa frase in maniera corretta dovremmo dire non mi sembra tanto oppure a me non sembra tanto. Quindi dobbiamo fare una scelta. Andiamo avanti. Io ho paura che tu possa avere qualcosa da nascondere. Se hai un amante 
non lo voglio sapere. Allora, qui vediamo il pronome lo. Tra tutti i pronomi oggetto, lo è quello più usato, penso, perché può far riferimento, come dicevo prima, sia ad elementi della frase, sia ad elementi del contesto, sia a idee. Lo è un pronome oggetto diretto che va a sostituire se hai un amante. Cioè, non voglio sapere che hai un amante, quindi non voglio sapere questa informazione, non voglio sapere questo fatto. Quindi per evitare la ripetizione usiamo il pronome diretto. Se hai un amante non lo voglio sapere. Quindi lo sostituisce tutta quella parte di frase. Se avessi l'amante ti avrei proposto questo gioco? Qui abbiamo il pronome ti. È un pronome diretto o è un pronome indiretto? Guardiamo il verbo. Il verbo è proporre. Il verbo proporre può reggere sia i pronomi diretti che i pronomi indiretti. Perché possiamo dire proporre qualcosa a qualcuno. In questa frase l'oggetto diretto è questo gioco, ma c'è anche l'oggetto indiretto che è a te. Quindi avrei proposto a te questo gioco se avessi l'amante? Perciò ti è un pronome oggetto indiretto perché significa a te. Andiamo avanti, vediamo la conclusione del dialogo. Oppure proprio perché ce l'hai vuoi essere scoperta. Allora qui c'è un pronome ed è lo, L apostrofo. Qui fa riferimento ad una parola specifica del discorso che è amante. Quindi proprio perché hai l'amante vuoi essere scoperta. Per evitare di ripetere la parola inutilmente usiamo il pronome diretto, quindi proprio perché ce l'hai. Il pronome è diretto perché il verbo avere è transitivo. E qui ritroviamo anche un elemento, c'è, di cui abbiamo parlato nel video precedente. Quindi se avete curiosità di scoprire l'uso e il significato di questa particella, vi invito a guardare l'altra lezione. Allora, questo è quanto per il video di oggi. Qual è l'informazione più importante che dovete assorbire da questo video? Per capire se usare i pronomi diretti o i pronomi indiretti dovete prima osservare il verbo, perché il verbo vi darà la risposta. Va bene? Io vi ringrazio per aver seguito questa lezione e buon proseguimento! Ci vediamo presto! Ciao!